शिक्षित बाबा शिक्षित सन्तान सत हलो तुम स्वामी तुम्हारे बुजते कथा मर्दा खाटाओर चलबा <laughs> हजार हलो स्त्री भलोबाशा दे बोझ और हमारे विश्वास एक दिन बुझते पर स्वामी हिसाब से मिले नीब आपने जाना कुछ चिंता करें तक है बाबा आपने कथा जाती हमें बजार के बुजुर्ग दिए शिखाओ क्यों तुम्हें निजे अधिकार और आदाय कर बोल तो चिंता करना बोझ शहर थी लाभ बड़ा करते हुट कर आसमें गरीब और विषय मान एक कष्ट होता से क्योंकि हमारे विश्वास वो सब ही बुझते पर एक समय बेपार आपनर एक धर्ज धरु हमें बोझा हमारे भलोबाशा दिए और मनुष्य तो फिर नहीं आसब जमाइा
পাইল তুমি আসছো এবার বলো তোমার কি কি কাজ আছে করতে হবে আমাকে বলো আমি সবগুলো কাজ শেষ করে দেই হইছে চুপ করো তুমি একটু সরে বসো তো একবার গায়ের সাথে গা লাগাই বসো কেন ওটা করব মানে আমার কোনো কাজ করতে হবে না আর একটা কথা শুনে রাখো আজকে থেকে তুমি এই রুমে আসবে না যাও পাইল তুমি এমন করতেছো কেন আর কত বোঝানো তোমাদের যে তুমি যেটা করতেছো ভুল করতেছো আর আমি তোমার স্বামী আমার সাথে তুমি এভাবে কেন কথা বলো আমার কি মনে হচ্ছে জানো তুমি আমাকে জ্ঞান দিচ্ছো শোনো তোমার কাছ থেকে আমি কোনো জ্ঞান নিব না সামনে একটা চাকর হয় তুমি আমাকে জ্ঞান দাও তোমার জ্ঞানের আমার কোনো প্রয়োজন নাই না না জ্ঞান দেব কেন আর চাকর হইলো কিন্তু আমি তোমার স্বামী আর একটা কথা তোমার যখন বাবা মা বিয়ের কথা বলছিল তখন তো তুমি রাজি ছিলে কেন তখন তুমি মামত করতে পারো নাই আমি তো আর জানতাম না তুমি এত ছোট লোক গিয়ে ভূত একটা না হলে বিয়ে তো দূরের কথা আমার বাইতেই তোমাকে ঢুকতে দিতাম না ও আমাকে চাকর মতো লাগে আসলে সমস্যাটা আমার না সমস্যাটা তোমার তোমার মনের তোমার মনের মধ্যে জং ধরছে এবং কি ময়লা পড়ছে নিজের মনটা পরিষ্কার করো আর তারপর ভালো চোখ দিয়ে দেখো দেখবা আমাকে আর চাকরের মতো লাগবে না নিজের স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে ভালো বেশি একবার দেখে দেখো তাহলে হয়তো ভাই ভুল ধারণাটা তোমার আর থাকবে না আর তাছাড়া আর একটা কথা কানগুলো শুনে রাখো আমি কিন্তু স্কুল মাস্টার ছেলে কোনো দিক দিয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা তোমার ঠিক তোমার কম না বরঞ্চ বেশি মানুষ সামান্য স্কুল মাস্টারের ছেলে এখন দেখা যায় জামাই হইয়া বড় লোক বাড়ির চাকর হয়ে রয়েছে ভাই বাবাই তো চিনে কবে যে তোর এই দুঃখের দিন যাবো বা বাবা এমন করে বলার কি আছে লেখাপড়া শেষ করার পরে তুমি আর তোমার বন্ধু মিলাই তো এই বাড়িতে আমাকে বিয়ে করাইছো এখন পরিস্থিতির শিকার আমি এখন যাই হোক আল্লাহ একটা দিন আমার মুখ তুলে তাকাবো আমি এগুলো নিয়ে চিন্তা করিনি হ্যাঁ আমরাও তো চাই যে আল্লাহ মুখ তুলে তাকাক বাবা চলো করে তো আচ্ছা চল আশা আমার বেঁচে থাকার আশা মাত্র মেয়ে বিয়ে দিয়েছি মেয়ের ঘরে নায়নাপুর হবে ওদের নিয়ে খেলাধুলা করবো সামনে দিয়ে একটা চুল পাকবে তারপরে না অন্য চিন্তা ভাবনা করবো ইচ্ছে করলে কিন্তু আমি এখনো বিয়ে করতে পারি অনেকদিন পরে তাই না রে হ্যাঁ কেমন আছিস বল এই তো আছি আবার এত কিছু কেন দরকার ছিল আরে কি যে বলেন সেটা এই আত্মীয়তার সম্পর্ক চাইলে অনেক বুদ্ধি 
पायल छोट बेला सब किस ठीक हो जाए बाच्चा मानुष जो बुझे स्वामी की सब ठीक हो जाए देखिस
রানার মতো একটা ছেলে এই দুনিয়াতে তুই খুঁজলে পাবি না রানা একটা আদর্শ বাবার আদর্শ সন্তান আমার বিয়ে সাহেব স্কুল মাস্টার সারা জীবন মানুষকে জ্ঞান দান করেছে তাই তোর সাথে খারাপ আচরণ করে না তুই যাই কিছু করিস ওর সব কিছু মেনে নেয় তুই একটু বোঝার চেষ্টা কর মা আমি আর কি বুঝবো মা তোমরা এত কথা বলতেছো আচ্ছা দেখো রানা যদি আর পাঁচটা ছেলেদের মতো স্মার্ট হতো হ্যান্ডসাম হতো তাহলে তো একটা কথা ওকে নিয়ে রাস্তায় বেরোলো তো আমার লজ্জা করবে দেখো না ড্রেসের কি ছিঁড়ি তুই বুঝিস না কেন আমি বুঝতেছি মা ওকে দেখতে একটা খেতের মতো লাগে ও যদি হ্যান্ডসাম হতো তাহলে নিয়ে ওকে বের হওয়া যাইতো खराबी আমি মনে মনে এই যে তুমি আজকে যে ড্রেস গুলা পড়ছো কত সুন্দর হ্যান্ডসাম লাগতেছে আমার একটা ছেলেই চাইছিলাম